হ্যালো एवरीवन দিস ইজ আলামিন রহমান ইউ আর ওয়াচিং দা ওয়ে অফ সলিউশন জানুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের সাপ্তাহিক কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাসে সকলকে স্বাগত জানাই আশা করি জানুয়ারি মাসের ফার্স্ট উইকের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেশন তোমরা দেখেছো এবং তোমাদের পছন্দ হয়েছে কারণ ছাত্রছাত্রীরা ইতিমধ্যে 60000 প্লাস ওয়াচ করে নিয়েছে তো আমি খুবই খুশি উইকলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স যেখানে আমি টু দা পয়েন্ট একদমই एग्जाम ओरिएंटेड ক্লাস নিয়ে হাজির হই তথ্য সমৃদ্ধ ইনফরমেটিভ ক্লাস তো জানুয়ারির সেকেন্ড উইক 8 টু 14th January 8 থেকে 14th January এর মধ্যে ঘটে যাওয়া গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ঘটনা চর্চা করব এই ক্লাসের মধ্যে সমস্ত কম্পিটিটিভ एग्जाम्स এর জন্য উপযোগী আমার এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অবশ্যই দেখতে ভুলবে না এছাড়া আমি জিকে এক্সপ্রেসও চালু করেছি সন্ধ্যা 7টার সময় যেখানে আমি সমস্ত কম্পিটিটিভ एग्जाम्स এর ওরিয়েন্টেড জিকে প্র্যাকটিস করিয়ে থাকি তো জয়েন করতে ভুলো না 2024 এর নতুন প্লেলিস্টও কিন্তু ক্রিয়েট করা হয়েছে আমাদের চ্যানেলে আমরা সোম থেকে শনি এই সমস্ত ফ্রি ক্লাসগুলি অফার করে থাকি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমাদের কাছে যদি পার্সোনালাইজড ওয়েতে কোচিং নিতে চাও আমাদের অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে টিডব্লিউএস একাডেমি অ্যাপেও কিন্তু আমরা লাইভ ক্লাস করিয়ে থাকি আমাদের ব্যাচের স্টুডেন্টদের জন্য পেইড ব্যাচে যুক্ত হতে অবশ্যই তুমি আমাদের এই সুন্দর অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করো মোবাইলে সেখানেই তুমি পেইড কোর্স সেকশন থেকে আমাদের সঙ্গে ক্লাস করতে পারবে এছাড়া এই অ্যাপ্লিকেশনেই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বলে যে সেকশনটি রয়েছে এই যে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ট্যাব রয়েছে এর মধ্যে জানুয়ারি মাসের ফার্স্ট উইক কিংবা আজকের এই ক্লাস সেকেন্ড উইক এর যে পিডিএফ টি হবে আমি ফ্রিতেই আপলোড করে দেব সেখান থেকে সকলে কালেক্ট করে নিতে পারবে গত সপ্তাহেও আপলোড করেছি এই সপ্তাহেও প্রোভাইড করে দেব এছাড়া আমাদের সমস্ত ক্লাসের নোটিফিকেশন এই যে ফ্রি ক্লাসগুলো হবে কখন কোনটা হচ্ছে তোমাকে নোটিফাই করার জন্য আমাদের টেলিগ্রামে যুক্ত হতে পারো আমাদের ভেরিফাইড টেলিগ্রাম চ্যানেল দা ওয়ে অফ সলিউশন টেলিগ্রামে সার্চ করলে তুমি পেয়ে যাবে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির অন্যতম সেরা এবং বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান দা ওয়ে অফ সলিউশন এবং টিডব্লিউএস একাডেমি ছাত্রছাত্রীদের ভরসা তো অবশ্যই এই কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ক্লাস দেখতে থাকো তোমার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সো লেটস স্টার্ট এন্ড একটা লাইক দিয়ে দিও অবশ্যই কন্টেন্ট দেখে কথা হবে চল ফার্স্ট কোশ্চেন ভারতের 2024 সালের প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হলেন কে আমরা জানি রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশন যখন হয় প্রত্যেক বছর কোনো না কোনো দেশের প্রধানকে আমরা চিফ গেস্ট হিসেবে আমন্ত্রণ করি সেই রকম 2024 সালের আমাদের রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনের জন্য ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে প্রধান অতিথি হিসেবে সিলেক্ট করা হয়েছে যদি আমরা প্রিভিয়াস ইয়ারে দেখি 2023 তে ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফতাহ আল সিসি ছিলেন আমাদের রিপাবলিক ডে চিফ গেস্ট এবং সত্যি বলতে আগের দিন জিকে এক্সপ্রেসের क्वेश्चन তুলতে গিয়ে আমি এসএসসি সিজিএল এর পেপার ঘাটছিলাম ঘাটতে গিয়ে একটা क्वेश्चंस পেলাম who was the india's first republic day chief guest bharater prothom jokon republic day celebration hoy ebong bharater prothom republic day chief guest ke chilen to seta amra janbo to jene rakho indonesia president indonesia president shukarno indonesia president chilen tini was the first chief guest of india's first republic day celebration amader prothom prajatantra diboser prothom pradhan otithi chilen kon desher president ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভিভিআই সিজিএল এর মতো পরীক্ষাতে क्वेश्चंस দিয়ে দেয়া হয় তো দেখে রাখো ইন্ডিয়া 2024 রিপাবলিক ডে চিফ গেস্ট হলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রন তিনি এবারে চিফ গেস্ট আরো একবার 2024 সালের প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি হিসেবে ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোকে আমন্ত্রণ জানালো ভারত এশিয়ান অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারে পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল দলগত ইভেন্টে কোন দেশ স্বর্ণ পদক জিতেছে তো অবভিয়াসলি টিম ইন্ডিয়া অপশন বি ইজ দা करेक्ट आंसर ইন্ডিয়ান শুটারস সিকিউর গোল্ড মেডেল ভারতীয় শুটাররা কিন্তু গোল্ড মডেল নিশ্চিত করেছে ইন মেনস পুরুষদের 10 মিটার এয়ার পিস্তল টিম ইভেন্ট ইন এশিয়ান অলিম্পিক কোয়ালিফায়ারস ইন জাকার্তাতে আয়োজিত হচ্ছে গেমস টি কোন রাজ্য সরকার অ্যাপ ভিত্তিক মানে অ্যাপ बेस्ड বৈদ্যুতিক বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা যার নাম হচ্ছে বায়ু তাহলে বৈদ্যুতিক বাইক ট্যাক্সি পরিষেবা कॉल्ड বায়ু চালু করেছে কোন রাজ্য সরকার সঠিক উত্তর হবে আসাম অপশন সি ইজ দা রাইট आंसर দা আসাম गवर्नमेंट লঞ্চড আসাম गवर्नमेंट সম্প্রতি বায়ু লঞ্চ করেছে এটা কি এটা হচ্ছে একটা অ্যাপ बेस्ड ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিস অ্যাপ बेस्ड ইলেকট্রিক বাইক ট্যাক্সি সার্ভিস তো আসামের রাজধানী মনে রাখো স্ট্র্যাটেজিক পার্ট দিশপুর হলো আসামের রাজধানী শহর মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা রাজ্যপাল হলেন গোলাপচাঁদ কাটারিয়া আসামের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যান ডিব্রু সাইখোয়া জাতীয় উদ্যান রয়েছে দিহিং পটকাই জাতীয় উদ্যান 
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান মানস জাতীয় উদ্যান এবং রাইমোনা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাইমোনা ন্যাশনাল পার্ক এটিও কিন্তু আসামেই অবস্থিত এইটি ফার্স্ট একাশিতম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসে সেরা চলচ্চিত্র ড্রামা বিভাগে বিজয়ী হয়েছে কে এক সময় ডাব্লিউ বিসিএসও কিন্তু কোশ্চেন এসেছে এই গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ড থেকে তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাহলে একাশিতম গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডসে সেরা চলচ্চিত্র ড্রামা বিভাগে এবং যেটা সম্প্রতিকালে ইন্টারনেটে দেখবে প্রচুর ট্রেন্ডিং ছিল প্রচুর চারিদিকে নিয়ে লেখালেখি হচ্ছিল সেটা হচ্ছে ওপেন হাইমার অপশন বি ইজ দ্য রাইট আনসার দ্যটি ফার্স্ট তাহলে দু হাজার চব্বিশ সালে আমরা দেখব এই গোল্ডেন গ্লোব অ্যাওয়ার্ডের কততম সংস্করণ ছিল একাশিতম সংস্করণ সেরা চলচ্চিত্র ড্রামা বিভাগে সেরা চলচ্চিত্র হল ওপেন হাইমার সেরা চলচ্চিত্র মিউজিক্যাল অথবা কমেডিতে পুয়োর থিংস পুয়োর থিংস হচ্ছে সেরা চলচ্চিত্র বা বেস্ট ফিল্ম হয়েছে কোন ক্যাটাগরি মিউজিক্যাল অথবা কমেডি ক্যাটাগরির মধ্যে আর ড্রামার মধ্যে অবশ্যই ওপেন হাইমার এরপরে সেরা অভিনেতার ড্রামাতে কিলিয়ান মার্ফি ওপেন হাইমারের জন্য আর সেরা অভিনেত্রীর ড্রামা লিলি গ্ল্যাডস্টোন কিলার্স অফ দ্য ফ্লোয়ার মুন মুভিতে তো এইগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট খেয়াল রাখবে সম্প্রতি কে রেলওয়ে বোর্ডের সচিবের পদ গ্রহণ করেছেন আচ্ছা সচিব বাংলাতে আসে ইংরেজিতে আসলে কি সেক্রেটারি তাহলে রেলওয়ে বোর্ডের সেক্রেটারি দেখো একজন হন রেলওয়ে মিনিস্টার অশ্বিনী বৈষ্ণব হলেন আমাদের কেন্দ্রীয় বর্তমান রেলওয়ে মন্ত্রী এর পাশাপাশি রেলওয়ে বোর্ডের সিও অ্যান্ড চেয়ারম্যান একটা হয় সেটা আলাদা আর এটা হলো রেলওয়ে বোর্ডের সচিবের পদ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন অরুণা নায়ার তাহলে মনে রাখবো আমরা অরুণা নায়ার টুক ওভার অ্যাজ দ্য সেক্রেটারি অফ রেলওয়ে বোর্ড তাহলে রেলওয়ে বোর্ডের সেক্রেটারি হিসেবে তিনি দায়িত্ব নিয়েছেন আর কয়েকদিন আগেই এই যে কথা বলছিলাম রেলওয়ে বোর্ডের সিও অ্যান্ড চেয়ারম্যানকে সো আমরা দেখেছি এই নামটা জয়া ভার্মা সিনহা টুক ওভার দ্য চার্জ অফ নিউ চেয়ারপারসন অ্যান্ড চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার সিও অফ রেলওয়ে বোর্ড বা মিনিস্ট্রি অফ রেলওয়ে তাহলে রেলওয়ে বোর্ডের বর্তমান সিও এবং চেয়ারম্যানকে জয়া ভার্মা সিনহা হলেন রেলওয়ে বোর্ডের সিও এবং চেয়ারম্যান ভেরি ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে আসার মতো এই কোশ্চেন্সটি উত্তর প্রথম আভ্যন্তরীণ জলপথ উন্নয়ন পরিষদের সবাই সভাপতিত্ব করবেন সর্বানন্দ সেনোয়াল দেখো এই যে ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া এর হেডকোয়ার্টার যদি জানতে চাই কলকাতা হবে রাইট আনসার ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ অথরিটি অফ ইন্ডিয়া সিজিএল এ এসছিল কোশ্চেন্সটি আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ পোর্ট শিপিং এবং ওয়াটার ওয়েজ এই মন্ত্রণালয়ের অধীনে আসে এটি সম্প্রতিকালে ইনগ্রাল মানে প্রথমবারের জন্য আমরা দেখব হোস্ট করেছে ইনল্যান্ড ওয়াটার ওয়েজ ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল মিটিং এইট জানুয়ারি দু ইন কলকাতা তো রাইট অ্যান্সার অপশন এ প্রতি বছর কোন তারিখে পালিত হয় প্রবাসী ভারতীয় দিবস তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা ডে প্রবাসী ভারতীয় ডে দিবস বা এনআরআই দিবস একটা ইম্পর্টেন্ট কারেক্ট অ্যান্সার ইজ নাইনথ অফ জানুয়ারি অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই দিনটার সঙ্গে আমাদের গান্ধীজির নাম বিশেষভাবে জড়িয়ে আছে কারণ তিনি সাউথ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং এখান থেকে একটা সিএইচএসএল পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল যে গান্ধীজি এই সালের কোন মাসে সাউথ আফ্রিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন অবশ্যই জানুয়ারি এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে মনে রাখবে পিবিডিও কিন্তু বলা হয় বা প্রবাসী ভারতীয় দিবস অলসো নন অ্যাজ এনআরআই ডে এই এনআরআই মানে হচ্ছে নন রেসিডেন্ট ইন্ডিয়ান ইজ সেলিব্রেট এভরি ইয়ার অন নাইনথ জানুয়ারি তাহলে প্রতি বছর নয়ই জানুয়ারি আমরা দেখব এনআরআই দিবস বা প্রবাসী ভারতীয় দিবস আমরা উদযাপন করি এই যে সাল উনিশশো পনেরো সাল নাইনটিন ফিফটিনের নয়ই জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ভারতে ফিরে এসেছিলেন এখান থেকেও একটা জিকের কোশ্চেন চলে আসে সম্প্রতি প্রয়াত মারিও জাগলো নিম্নের কোন খেলার খেলোয়াড় ও কোচ ছিলেন কোশ্চেন্সটা ভিভিআই কারণ ওয়ার্ল্ড কাপের সঙ্গে তার নাম বিশেষভাবে সম্পর্কিত সঠিক উত্তর তিনি একজন ফুটবলের ফুটবলার এবং পরবর্তীতে কোচ বা প্রশিক্ষক ছিলেন খুব মন দিয়ে দেখবে কোন দেশের হয়ে খেলতেন অবশ্যই তিনি ব্রাজিলিয়ান ফুটবল লিজেন্ড তাহলে তিনি ব্রাজিলের ফুটবল লিজেন্ড ছিলেন এই মারিও জাগলো সম্প্রতিকালে বিরানব্বই বছর বয়সে নাইনটি টু ইয়ার্সে তিনি প্রয়াত হয়েছেন এবং এই যে লাইনটা দ্য অনলি পার্সেন টু এভার উইন ফোর ওয়ার্ল্ড কাপ টাইটেল কোচ হিসাবে এবং প্লেয়ার হিসাবে তিনি হলেন অনলি পার্সেন কেবল একক ব্যক্তি যিনি কিনা চারটি ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ের সঙ্গে নিজের নামকে লিখিয়ে রেখেছেন কিরকম একটু দেখে রাখি মারিও জাগলো একজন প্রখ্যাত ব্রাজিলীয় ফুটবল খেলোয়াড় ও কোচ 
এতটুকু ক্লিয়ার হলো এরপরে দেখো ফুটবলার এবং কোচ হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের রেকর্ড প্রথম জাগলই করেছিলেন মানে এমন ব্যক্তি যিনি স্পোর্টস পারসন আবার স্পোর্টস কোচ তো এই হিসেবে ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ের যে রেকর্ড সেটা কিন্তু তিনিই প্রথম হিস্ট্রি ক্রিয়েট করেন प्रश्न विश्वकप जयी द्वित कनीतम कोच हलन जगलो इम्पर्टेंट कत जन खेलवाड़ क्रीड़ा और गेम्स असामान्य परफरमेंसर अर्जुन पुरस्कार भूषित होता स्पोर्ट्स पार्सन रही भारत के रिप्रेजेंट कर विश्व दरबारे विभिन्न मेडल्स विभिन्न जगह जीते आसान खूब ही गर्वर मुमेंट तो स्पोर्ट्स पार्सन दे के एक स्वीकृति दीते रिकगनइज करते तक आो उत्साहित करते भारत सरकार प्रति बचर नैशनल स्पोर्ट्स एवार्ड प्रदान मन रखे प्रति बचर टोटी नाइन्थ अफ अगस्ट हकी लिजेंड मेजर ध्यानचाँद जन्मदिन उपलक्षे नैशनल स्पोर्ट्स डे जतियों क्रीड़ा दिवस उद्यापन करी तीन बचर को दिन जतियों क्रीड़ा दिवस ऊनत्रिशे आगस्ट एक बार डब्ल्यू बीपी रयलेस परीक्षा से देा हो कार जन्मदिन उपलक्षे नैशनल स्पोर्ट्स एवार्ड पालित मैं नैशनल स्पोर्ट्स डे पालित है सठिक उत्तर हकी लिजेंड मेजर ध्यानचाँ जन्मदिन उपलक्षे तो भारत सरकार घोषणा कर नैशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जरा जा रा पा परवर्ती देखी राष्ट्रपति प्रदान करो ए बचर अर्जुन पुरस्कार मध्य क्रिकेटर मोहम्मद स्वामी पे दुर्दान इंटरनेटे देखे प्रचुर ट्रेंडिंग गे तो एका नन ए रखम तीन ही सह देख मोट छब्बीस जन क्यों ए बचर अर्जुन पुरस्कार पे एबारे एक्साम ओरियंटेड क्रिकेट फिल्ड थे जेहतु ये खूब ही चर्चाते थे यहाँ परीक्षाते आसार मत यड़ा बाकी लिसट एक देखे रखबे हमारे कारेंट अफेयार्स सेक्शनर मध्य एटार फ्री पीडिएफ ए दई अब सल्यूशन चैने नैशनल स्पोर्ट्स एवार्ड सार्च कर ले पे जा क्लस करिए रेखे एक देखे नियो कम तो टोटी सिक्स स्पोर्ट्स पार्सन उल रिसिव अर्जुना एवार्ड फर आउटस्टैंडिंग परफरमेंस इन स्पोर्ट्स ए गेम तेल क्रीड़ा और गेम्स असामान्य परफरमेंस दो हज़ार तेईस टोटाल छब्बीस जन स्पोर्ट्स पार्सन टोटाल टोटी सिक्स क्रीड़ा व्यक्तित्व तो जरा पुरस्कार पा इंडियन क्रिकेटर ए स्पेशल जो कथा बोलें ये एक देखें तरह दुर्दान तो बोलिंग एटैक इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी वज आर्न उथथ द अर्जुन अवार्ड बै द प्रेसिडेंट अफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति अर्जुन पुरस्कार प्रदान कर लें तो ए बचर स्पोर्ट्स फिल्ड थे जो भारत सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार को जब भारत सर्वोच्च असामरिक पुरस्कार हाएस्ट सीविलियन एवार्ड की भारत रत्न पुरस्कार नाइनटीन फिफ्टी फोरे देा हो तो क्रीड़ा जगत मध्य हमारे श्रेष्ठ जो पुरस्कार से आगे एर नाम छो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्प्रतिकाले एन कैक बचर आगे यार नाम परिवर्तन करा मेजर ध्यानचाँद खेल रत्न एवार्ड सो मेजर ध्यानचाँद खेल रत्न एवार्ड दो हज़ार तेईस दो जन पा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को फिल्ड के बैडमिंटन एवं सत्तिक सैरज रंकी रेड्डी बैडमिंटन फिल्ड थे एर आगे बचर पे मन पड़े टेबिल टेनिस प्लेयार शरद कमल अचिंत पे खूब ही खूब ही क्योंकि इम्पर्टेंट भि भि आई ए बचर क्योंकि दो जन पेलें सर्वोच्च क्रीड़ा पुरस्कार मेजर ध्यानचाँद खेल रत्न एवार्ड फर्मारलि नोन एज राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार तो यार कमप्लीट लिसट तुम्हारा एपे पे जाऊबे क्लस आज कि गो एक लाइक करते पर कत सूंदर सारा सप्ताह धरे टुकटुक टुकटुक कर कलेेक्ट करी तीले तीले ताल है बिंदु बिंदुते बड़ जलराशि है तो सारा सप्ताह धरे हमें खूब स्पेशलगुल टाइम व्यय कर खुजे कलेेक्ट करी जैसे तुम्हारे बेस्ट दीते चलो उइकली कारेंट अफेयार्स देखले किच्छू देखा लागे ना बिलिव मि को परीक्षा तो अटका भी कारण अभी ए बचर पी आई वि रिलेटेड कोश्चन प्रचुर तुलसी पी आई विथे जिस समस्त प्रतिबेदन रिपोर्टगुलो आर्टिकलगुलो आसे एलिजाबेथ बोल को देशर प्रधानमंत्री छें जिन सम्प्रति पदत्याग कर रिजाइन दिलें तेल एलिजाबेथ बोर्न को देशर प्रधानमंत्री जिन सम्प्रति पदत्याग कर फ्रांसर फ्रांसर प्रेसिडेंट के इमानुएल मैक्रो आज ही जेने तो फ्रांस प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्न हेज रिजाइन फ्रम हार पोस्ट एवं तेल फ्रांसर प्रेसिडेंट के फ्रांसर प्रेसिडेंट हलन इमानुएल मैक्रोन जिन्हें रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट फ्रांस राजधानी हो जाए पैरिस को शहरे इ गवर्नेंस विषय दुई दिन व्यापी आंचलिक सम्मेलन मान एक रिजनल जो सम्मेलन से अनुष्ठित हो 
সঠিক উত্তর গুহাটিতে মানে আমাদের আসাম সো আর টু ডে রিজিয়নাল কনফারেন্স অন দা থিম থিমটা কি ই গভর্নেন্স অর্গানাইজড বাই দা ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস অ্যান্ড পাবলিক গ্রেভেন্স ইন কোলাবরেশন উইথ গভর্নমেন্ট অফ আসাম বিগিনস ইন গুহাটি আসামের গুহাটিতে কিন্তু এই সম্মেলনটি শুরু হয়েছে যেটা দুই দিন ব্যাপী আদানি পোর্টস সো আদানি পোর্টসের নতুন সিও হিসাবে কে নিযুক্ত হয়েছেন সঠিক উত্তর হবে অশ্বিনী গুপ্তা দেখো অশ্বিনী গুপ্তা হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দ্য সিও সিও মানে হলেন চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অফ আদানি পোর্টস অ্যান্ড স্পেশাল ইকোনমিক জোন তো রাইট অ্যান্সার অপশান সি কোন রাজ্য সম্প্রতি প্রথমবারের জন্য ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া সমস্ত দুর্ঘটনা প্রবণ এলাকা অ্যাক্সিডেন্ট পন জোন যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে ম্যাপিং করেছে ম্যাপ পাই ইন্ডিয়াতে ম্যাপিং বা লিস্টিং করেছে তাহলে কোন রাজ্য সম্প্রতি এই কাজটি করেছে অর্থাৎ ম্যাপে আমরা যখন গুগল ম্যাপ সেট করে আজকে আমার এই স্টুডিও বানানোর স্বার্থে আমার বহুবার কলকাতাতে যেতে হয় চাঁদনি যেতে হয় ইমল যেতে হয় তো আমি ম্যাপে টুক করে সেট করে নিয়ে এই লোকেশন দিয়ে আমি চলে যাই তো এই রাজ্য সরকার আমরা দেখবো তারা অ্যাক্সিডেন্ট প্রবণ এলাকাগুলোকে মার্ক করেছে তো আগে থেকে বুঝতে পারা যায় সেই মতো সচেতন হওয়া যায় তো সঠিক উত্তর অবভিয়াসলি পাঞ্জাব পাঞ্জাব হ্যাজ বিকম ভালো করে দেখবে পাঞ্জাব হ্যাজ বিকম দ্য ফার্স্ট স্টেট ইন ইন্ডিয়া পাঞ্জাব হচ্ছে ভারতের প্রথম প্রথম রাজ্য টু ম্যাপ অল সেভেন ফোর সেভেন এইট ফোর সাতশো চুরাশিটি অ্যাক্সিডেন্ট ব্ল্যাক স্পট অনেক সময় বেশ কিছু ব্লাইন্ড স্পট বা ব্লাইন্ড টার্নিং আছে এরকম কিছু তো সেখানে আছে এরকম সাতশো চুরাশিটা স্থান কিরকম ফাইন্ড আউট করা হয়েছে হ্যাঁ অন দ্য ম্যাপেলস অ্যাপ এবং একটা নেভিগেটন সিস্টেম যেটা ম্যাপ মাই ইন্ডিয়া ডেভেলপ করে তো সুবিধার্থে তো রাজধানী কি পাঞ্জাব চণ্ডীগড় মনে রাখবে মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভগবান মান রাজ্যপাল হলেন বানোয়ারিলাল পুরোহিত ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট তোমাদেরকে কেউ একটা ছোট্ট করে স্ট্র্যাটেজ জিকে ছুঁড়ে দেয় না বা প্রায়শই বিভিন্ন জায়গায় কোশ্চেন আছে বলো ভারতের সবচেয়ে ক্লিনেস্ট শহরটির নাম কি ভারতের সবচেয়ে স্বচ্ছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের নাম কি আমরা সবাই এতদিন বলে এসেছি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর ইয়েস দেখবো আমরা পাঁচ ছবারের জন্য টানা মধ্যপ্রদেশের ইন্দের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর কিন্তু ভারতের ক্লিনেস্ট সিটির খেতাব জিতে রেখেছে এবছরও ব্যতিক্রম হয়নি তো এই যে ব্যাপারটা এটা এই যে স্বচ্ছ সার্বেক্ষণ পুরস্কার বলে একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় তো সেখানেই নাম ঘোষণা করা হয় তো এবছর আমরা দেখব নাম্বার ওয়ানে দুজন যুগ্ম হবে বলে না এবারে পঞ্চম থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হতে এই ব্যক্তি এবং এই ব্যক্তি যুগ্ম হবে প্রথম স্থান করেছে তেমনি জয়েন্টলি র্যাঙ্ক এসেছে তো এবছর আমরা দেখব নতুন একটা শহর অ্যাড হচ্ছে হুইচ ইজ কল সুরাট এবছর আমরা দেখব স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ কেউ যদি জিজ্ঞেস করে ক্লিনেস সিটি কি আমরা অবশ্যই ইন্দোর বলবো কিন্তু সাথে সুরাটও বলবো কারণ এ দুটোই র্যাঙ্ক করেছে জয়েন্টলি অ্যাজ ওয়েল এজ এটা কোন রিপোর্ট অনুসারে দেয় বা কোন পুরস্কার অনুসারে দেয় ডিটেলে জেনে নাও স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ পুরস্কার দু হাজার তেইশে ভারতের সবচেয়ে স্বচ্ছ শহরের তকমা পেল কোন শহর সুরাট এবং ইন্দোর দেখো দ্য প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া দ্য আমাদের রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু কনফার্ট স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ অ্যাওয়ার্ড দু হাজার তিনি কিন্তু প্রদান করলেন দি দি আর দ্য ক্লিনেস্ট সিটি অ্যাওয়ার্ড সবচেয়ে স্বচ্ছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহরের অ্যাওয়ার্ড शीर्षे स्थान अधिकार कर নেক্সট কার্টুন দেখাচ্ছে কি আমি মনে করি এটা দেখা অনেক ভালো বাচ্চাদের জন্য গ্রাবিয়েল আতল কোন দেশের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হচ্ছেন গ্রাবিয়েল আতল কোন দেশের কনিষ্ঠতম কনিষ্ঠতম মিনস ইয়ংগেস্ট পিএম পদে আসীন হচ্ছেন তো কারেক্ট আনসার হয়ে যাবে ফ্রান্স তাহলে ওই যে একটু আগে আমরা দেখলাম যে ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করলেন বা একজন রিজাইন দিলেন তো তারপর নতুন একজন অ্যাপয়েন্ট হচ্ছেন সেটাই এটা কারণ আমরা উইকলি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এক জায়গায় করি পুরো পরপর ঘটনা ক্রম খুঁজে পাবে ফ্রেন্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোন হ্যাজ নেমড দ্য থার্টি ফোর ইয়ার ওল্ড গ্রাভিয়েল আতল অ্যাজ দ্য ফ্রান্স নিউ প্রাইম মিনিস্টার ফ্রান্সের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে চৌত্রিশ বছরের গ্রাভিয়েল আতুলকে নিয়োগ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো এবং স্পেশালি এই যে পয়েন্টটা যে চৌত্রিশ বছরের গ্রাভিয়েল ই হলেন ফ্রান্সের কনিষ্ঠতম প্রধানমন্ত্রী বা ফ্রান্সের ইতিহাসে ইয়ংগেস্ট প্রাইম মিনিস্টার 
আজ যদি আমরা কথা বলি ফ্রান্স তার রাজধানী কি হয়ে যাবে প্যারিস তাহলে ফ্রান্সের ক্যাপিটাল কি প্যারিস হচ্ছে ফ্রান্সের ক্যাপিটাল নেক্সট প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা নতুন যারা আছো টি ডব্লিউ এস এ নিঃসন্দেহে আমার কাছে ফাউন্ডেশন কোর্স করতে পারো অল সাবজেক্টের ক্লাস আমরা করি ডাব্লিউ বিপি কেপি নতুন ফাউন্ডেশন ব্যাচ চলছে যেটা আমরা অলরেডি স্টার্ট করেছি চলছে এই ব্যাচেও তুমি জয়েন করতে পারো সমস্ত আগের ক্লাস রেকর্ডেড দেখতে পারবে অনগোয়িং ক্লাসগুলো লাইভ দেখতে পারবে এস এস সি জিডির ফাউন্ডেশন চলছে এবং স্পেশালি এই ব্যাচে কতজন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে বলো তো উদ্যম ব্যাচ প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই ব্যাচ থেকে বেছে নিয়েছে পিএসসি ক্লার্কশিপ মিসলেনিয়াস বা ফুড এসের পরীক্ষা ক্র্যাক করার জন্য এটা হচ্ছে আমাদের ফাউন্ডেশন কোর্স আর যাদের বেসিক নলেজ আছে প্র্যাকটিস করতে চাও লাইক আওয়ার জিকে এক্সপ্রেস তোমরা অবশ্যই প্র্যাকটিস ব্যাচ চয়েস করতে পারো তো আমাদের অ্যাপে সোম থেকে শনি প্রতিদিনই আমরা সমস্ত ব্যাচে ক্লাস অফার করে থাকি এই যে পেইড কোর্স সেকশনে দুর্দান্তভাবে আমরা প্রিপারেশন করাই বিষয়ভিত্তিক ক্লাস বিষয়ভিত্তিক মক টেস্ট সব কিছু তা আছে আমাদের অ্যাপের মধ্যে অ্যান্ড স্পেশালি লার্নার্সদের ডিমান্ডের ওপরে বেস্ট করে আমরা নেক্সট ফাউন্ডেশন নিয়ে প্ল্যানিং করছিলাম সত্যি বলতে বাট লার্নার্সদের ওপরে হিউজ মানে ডিমান্ডের ওপরে বেস্ট করে আমরা এ এন এম জি এন এমেরও ব্যাচ কোর্স লঞ্চ করেছি যদি কার টার্গেট থাকে এ বছর দু হাজার চব্বিশের এ এন এম জি এন এম যেটা ডাব্লিউ বি জেই কন্ডাক্ট করে তো তার ব্যাচ শুরু হচ্ছে আমাদের বাইশ জানুয়ারি থেকে পনেরোশো চল্লিশ যার প্রাইজ আছে বিশদ তুমি অ্যাপ থেকেই জানতে পারবে আর ডিসক্রিপশনে টি ডাব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপ ডাউনলোড লিঙ্ক আছে সেখান থেকে অবশ্যই ইনস্টল করো অ্যান্ড প্রিপারেশান করো চল নেক্সট আমাদের প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ আমাদের পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আমরা দেখব সবচেয়ে বেশি দৈর্ঘ্যের সীমা আছে পশ্চিমবঙ্গে তিনটে প্রতিবেশী দেশ আছে বাংলাদেশ নেপাল এবং ভুটান তো বাংলাদেশে সম্প্রতি ওদের ইলেকশন হয়েছে তো শেখ হাসিনা আমরা জানি বাংলাদেশের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন এবং অবভিয়াসলি এবছরও তিনি আবারও নির্বাচিত হয়েছেন ভোটে এবং তিনি প্রাইম মিনিস্টার হচ্ছেন তো শেখ হাসিনা সম্প্রতি কোন দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন সঠিক উত্তর বাংলাদেশ অপশান বি রাইট অ্যান্সার শেখ হাসিনা টুকস ওথ অ্যাজ দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছেন তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু কন্যা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা তো প্রেসিডেন্ট কে বাংলাদেশের বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হলেন মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন বাংলাদেশের রাজধানী হলো ঢাকা আর বাংলাদেশের কারেন্সি হচ্ছে বাংলাদেশি টাকা প্রতি বছর কোন তারিখে পালিত হয় জাতীয় যুব দিবস ইয়ানি কি ন্যাশনাল ইউথ ডে এই দিন হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে আমরা প্রতি বছর ইউথদেরকে ইন্সপায়ার করতে উদযাপন করি জাতীয় যুব দিবস যেটা অবশ্যই বারোই জানুয়ারি কারেক্ট অ্যান্সার দেখো ন্যাশনাল ইউথ ডে ইজ সেলিব্রেটেড অন টুয়েলথ জানুয়ারি প্রতি বছর বারোই জানুয়ারি ইন ইন্ডিয়া The National Youth Day is celebrated to commemorate the birth anniversary of Swami Vivekananda. Swami Vivekananda is the first day of the National Youth Day celebration. Our first day of the National Youth Day is the first day of the National Youth Day. The National Youth Day is the National Youth Festival. Where is the National Youth Day? The National Youth Day is the National Youth Day. The National Youth Day is সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন সঙ্গীত জগতের অন্যতম ব্যক্তিত্ব উস্তাদ রশিদ খান তাহলে সম্প্রতি প্রয়াত উস্তাদ রশিদ খান নিম্নের কোন ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন অবশ্যই তিনি সঙ্গীত ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন আমরা জানবো রিনিউড ক্লাসিক্যাল ক্লাসিক্যাল মিউজিক মাস্টার উস্তাদ রশিদ খান পাস্ট অ্যাওয়ে প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী উস্তাদ রশিদ খান তিনি পদ্মশ্রী পদ্মভূষণ সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারও পেয়েছিলেন আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন এফ আই এইচ বা ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশন বলা হয় নিম্নের কোনটির সাথে মিডিয়া অধিকার চুক্তি স্বাক্ষর করেছে ওই যে ব্রডকাস্টিং রাইট ধরো আইপিএল হচ্ছে কোন চ্যানেলে দেখাবে হটস্টার দেখাবে নাকি জিও সিনেমা দেখাবে নাকি আগেদের মতো টেলিভিশনে দেখাবে এই যে ব্রডকাস্টিং রাইট বা ডিজিটাল মিডিয়া হওয়ার পর থেকে যে ব্রডকাস্টিং রাইট নিয়ে একটা মাতামাতি হয় তো এই যে হকির যে সমস্ত ইভেন্টগুলো হবে এটা কারা কিনেছে এই ব্রডকাস্টিং রাইটটা সঠিক উত্তর হচ্ছে ওয়াইকম এইটিন অপশন এ রাইট অ্যান্সার দ্য ইন্টারন্যাশনাল হকি ফেডারেশন হ্যাজ সাইন্ড আ ফোর ইয়ার মিডিয়া রাইটস চার বছরের মিডিয়া চুক্তি এগ্রিমেন্ট উইথ ওয়াইকম এইটিন এর সঙ্গে এবং আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের লোজানে অবস্থিত তাহলে এফআইএইচ এর হেডকোয়ার্টার কোথায় সুইজারল্যান্ডের লোজানে কিন্তু হেডকোয়ার্টার পরবর্তী ভারতীয় সংসদে এবারে 
আমরা দেখি পয়লা সেপ্টেম্বর ফেব্রুয়ারি কি বাজেট উত্থাপিত হয় তো ভারতীয় সংসদের বাজেট অধিবেশন কোন তারিখে শুরু হবে সম্ভাব্য লাইক টু টু বি স্টার্টেড ইন থার্টি ফার্স্ট জানুয়ারি দু দেখো দ্য বাজেট সেশন অফ পার্লামেন্ট ইজ লাইক ইউ টু বি কমেন্স অন জানুয়ারি থার্টি ফার্স্ট আমরা জানি ভারতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টের তিন প্রকার অধিবেশন হয় একটা হচ্ছে আমাদের বাজেট সেশন একটা হচ্ছে শীতকালীন সেশন এবং আরেকটা হচ্ছে বাদল সেশন বা বর্ষাকালীন সেশন যার মধ্যে আমি বলেছি বাজেটে একটু হিসাব রিকাশের ব্যাপার থাকে তো বাজেট সেশনটা হচ্ছে লংগেস্ট সেশন অ্যান্ড শীতকালে কি হয় এখন শীতকাল কি হচ্ছে দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে তো শীতকালীন সেশন হচ্ছে ক্ষুদ্রতম সেশন এখান থেকে দুটো প্রশ্ন হয় একবার ডাব্লিউ বিপিতে এসছে যে নিচের কোনটি ভারতীয় সংসদ বা পার্লামেন্টের অধিবেশন নয় অপশনই ছিল গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন তাহলে গ্রীষ্মকালীন অধিবেশন আমাদের অধিবেশন নয় আমাদের অধিবেশন কোন কোনগুলো বাজেট অধিবেশন আচ্ছা বাদল অধিবেশন বা মনসুন সেশন এবং উইন্টার সেশন বা শীতকালীন অধিবেশন এই তিনটে হচ্ছে সেশন সামার সেশন বলে কিছু নেই তো এই যে বাজেট অধিবেশন যেটা এই যে ফেব মে এটা সবচেয়ে আমাদের দীর্ঘতম অধিবেশন বাদল অধিবেশন জুলাই সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয় আর শীতকালীন অধিবেশন সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম নভেম্বর ডিসেম্বরে হয় এবং উল্লেখ্য আমাদের লোকসভায় সাধারণত জেনেলি তিনটি অধিবেশনের কথা উল্লেখ আছে কিন্তু দুটো অধিবেশনের মধ্যে যাতে ছ মাসের বেশি গ্যাপ বা অন্তর না থাকে সেটাও কিন্তু নিশ্চিত করা হয়েছে তাই অন্যভাবে ঘুরিয়ে প্রশ্ন আসে যে লোকসভায় কটি অধিবেশন আহ্বান করা বাধ্যতামূলক ইটস ম্যান্ডেটরি টু কন্ডাক্ট টু সেশন দুটো অধিবেশন করা কিন্তু বাধ্যতামূলক আচ্ছা এই যে বাজেট নিয়ে কোয়েশ্চেন্স বা বাজেট নিয়ে কথা হচ্ছে আমরা কিন্তু সংবিধানে এইভাবে পাই না এটা আমরা পাই অ্যানুয়াল ফাইন্সিয়াল স্টেটমেন্ট যেটা আমরা কোন আর্টিকেলে পাই আর্টিকেল ওয়ান ওয়ান টু একশো বারো সংখ্যক অনুচ্ছেদে এই অ্যানুয়াল ফাইন্সিয়েন্ট রয়েছে বা যেটাকে আমরা সাধারণভাবে বাজেট বলছি আর আর্টিকেল একশো দশে রয়েছে কি ডেফিনেশন অফ মানি বিল অর্থ বিলেরকে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে কত সংখ্যক অনুচ্ছেদে একশো দশে নেক্সট খুব ইম্পর্টেন্ট স্টার দিয়ে রাখ কোথায় ভারতীয় নৌবাহিনীর বহু জাতি মহড়া অর্থাৎ এক্সারসাইজ মিলান টোয়েন্টি ফোর দু হাজার চব্বিশের এডিশন তাই মিলান টোয়েন্টি ফোর আয়োজন করা হবে দ্য সিটি ইস কলড ডেস্টেনি সিটি অফ ডেস্টেনি কাকে বলে সিটি অফ ডেস্টেনি বলে বিশাখাপত্তনম তো বিশাখাপত্তনমেই হতে চলেছে এক্সারসাইজ মিলান টোয়েন্টি ফোর ইন্ডিয়ান নেভিজ মাল্টি ন্যাশনাল এখানে অনেকগুলো দেশ অংশগ্রহণ করে মাল্টি ন্যাশনাল বা বহুজাতিক এক্সারসাইজ কলড মিলান টু ফোর ইজ অল সেট টু বি হেল্ড ইন বিশাখাপত্তনম এর নিক নেম হচ্ছে সিটি অফ ডেস্টিনি মিলান ইজ এ বাইনিয়াল মাল্টি ন্যাশনাল নেভাল এক্সারসাইজ এটা একটা নৌ মোহরা হুইচ ওয়াজ স্টার্টেড ইন নাইনটিন নাইনটি ফাইভ উনিশশো পঁচানব্বই সাল থেকে এটা হয়ে আসছে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে অশ্বারোহী ক্রীড়ার জন্য অর্জুন পুরস্কার জিতে প্রথম মহিলা ক্রীড়াবিদ কে হয়েছেন অশ্বারোহী অশ্বের উপরে যে এটা হয় তো অশ্বারোহী ক্রীড়া এটা একটা প্রথম সেগমেন্ট এবং অর্জুন পুরস্কার জিতছেন এবং প্রথম মহিলা ক্রীড়াবিদ তিনি কে তিনি হলেন আমাদের দিব্যকীর্তি সিং অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তো জয়পুরের আমি এখানে ছবিও তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব জয়পুরের দিব্যকীর্তি সিং বিকমস দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান ওমেন তিনি হলেন প্রথম ভারতীয় মহিলা টু গেট অর্জুন অ্যাওয়ার্ড ইন একজিস্টেন গেম অর্থাৎ এই অশ্বারোহী গেমসে প্রথম অর্জুন পুরস্কার জয়ী প্রথম ভারতীয় মহিলা হলেন দিব্যকীর্তি সিং অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই সমস্ত ছোট ছোট পয়েন্টগুলোই কিন্তু স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড থেকে কোয়েশ্চেন্স হিসেবে বেরিয়ে আসে তুমি ছাব্বিশ জনের নাম হয়তো মুখস্থ করলে কিন্তু ওর মধ্যে এটা ঢুকেছিল এইগুলো ইম্পর্টেন্ট এই জন্য পরবর্তী কোন রাজ্যের তোমরা দেখেছ এই টাইগার রিজার্ভটির কথা ভারতে কবে নাইনটিন সেভেন্টি থ্রিতে প্রজেক্ট টাইগার লঞ্চ হয়েছিল ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্য ভারতে এখন ফিফটি ফোর টাইগার রিজার্ভ আমরা দেখবো নাগার্জুন সাগর সেই শৈলম আমাদের লার্জেস্ট টাইগার রিজার্ভ পশ্চিমবঙ্গে দুটো আছে একটা বক্স একটা সুন্দরবন তো কোন রাজ্যের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ ভারতের প্রথম ডার্ক স্কাই পার্কের খেতাব পেয়েছে হ্যাঁ মনে কৌতল যে না ডার্ক স্কাই পার্ক কি ইয়েস লাইট নিভিয়ে দিয়া দেখো বলছি কোন রাজ্যের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ তো আমরা নিঃসন্দেহে উত্তর করে দেব মহারাষ্ট্র যেখানে সম্প্রতি ডাক ডার্ক স্কাই পার্কের খেতাব পেয়েছে তো একটু আমরা এই জায়গায় দেখি যে পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ ইন মহারাষ্ট্র মহারাষ্ট্রের পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভ হ্যাজ আর্নড দ্য টাইটেল এই খেতাব অর্জন করেছে দ্য ফার্স্ট ডার্ক স্কাই পার্ক ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড ফিফথ ইন এশিয়া এশিয়ার মধ্যে পঞ্চম এবং ভারতের মধ্যে এই পেঞ্চ টাইগার রিজার্ভই কিন্তু প্রথম 
फास्ट डार्क स्काई पार्क ओके फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पॉल्यूशन एखे एक छवि तुम्हें देखा देखो एक पेपर काटिंग नाइट स्टल की लेखा दादा पेपर काटिंग तो बोझा जा डार्क स्काई पार्क इज एन एरिया अराउंड ए पार्क और अबजार्भेटरि दैट रेस्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल लाइट पल्यूशन फर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिभेंटिंग लाइट पल्यूशन मैं ये एम एक अंचल है फर एक्साम्पल पेंच टाइगर रिजार्व एम एक निर्दिष्ट एलिका अंचल के बेचे ना हो तो डार्क स्काई डार्क स्काई पार्क इज एन एरिया डार्क स्काई पार्क हलो एम से एरिया अंचल अराउंड ए पार्क और अबजार्भेटरि जेखने की है दैट रेस्ट्रिक्ट आर्टिफिशियल लाइट पल्यूशन मैं आर्टिफिशियल लाइट जालानो जाने नेक्स्ट तो महाराष्ट्र नहीं कथा हम एक देखे रखो महाराष्ट्र राजधानी हम मुम्बई मुख्यमंत्री हलन एक नाथ शिंदे राज्यपाल हलन रमेश बईस महाराष्ट्र तुम कि पा चांदल जतियों उद्यान हुगामाल जतियों उद्यान नवेगव जतियों उद्यान पेंस जतियों उद्यान संजय गांधी बरिफिली जतियों उद्यान और ताडोबा महाराष्ट्र खूब फेमस एक लेक आज जे लेकटार नाम हलो उल्का पतर फले सृष्ट लोनार ह्रद लोनार ह्रद कथाय आज महाराष्ट्र एवं महाराष्ट्र क्योंकि भारत प्रथम ट्रेन परिसेवा नाइनटीन फिफ्टी थ्री ते चालू हो बम्बे टू थान मध्य डब्ल्यू बीपी ते एक बार कोश्चिन इस भारत प्रथम जत्रीबाई ट्रेन परिसेवा फिफ्टी थ्री ते बम्बे टू थान रूटर मध्य चालू है ये कथा है महाराष्ट्र चटपट लाइक कर दाओ हमें एक जल नहीं स्वच्छ सर्वेक्षण दूहजार तेईस को दूटी शहर क्लिनेस्ट गंगा सीटी पुरस्कार पे मान कम ये स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार नहीं कथा बोल से देखे इंदोर एवं सुराट जरा हल भारत सब चे क्लस्ट सीटर खेत जीते तो एवं देखो स्वच्छ सर्वेक्षण दूहजार तेईस को दूटी शहर क्लिनेस्ट गंगा सीटी रिभार मैं गंगा रिभार बेस्ट सीटी जे आज तरह मध्य जो जो शहर आज तरह मध्य क्लिनेस्ट गंगा रिभार सैड सीटर खेत जीते तो सठिक उत्तर हलो वाराणसी और प्रयागरज देखो वाराणसी एंड प्रयागरज ओन दाराणसी एंड प्रयागरज ओन दप टू अवार्डस एमस्ट द क्लिनेस्ट गंगा टाउन जो तो जा क्लिनेस्ट जमीन अयोध्या शहर सर्ज नदी तीर अवस्थित दिल्ली आगरा कि जमुना तीर अवस्थित मन रखते हैं तो वाराणसी एंड प्रयागरज हाव बीन रिकगनइज एज द क्लिनेस्ट गंगा टाउन इन दच सर्वेक्षण इम्पोर्टेंट देखो एक तो आगे नैशनल यूथ डे जतियों जुब दिवस कब पालित है प्रति बचर टुएल्थ अब जानुर टू कमिमरेट दर्थ एनिभार्सरि अब स्वामी विवेकानंद तो कौन शहरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सतााशतम जतियों जुब उत्सव नैशनल यूथ फेस्टिवल उद्बोधन करें तो बोले महाराष्ट्र नासिके अवश्य अपशन दी देखो आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी उल इनोग्रेट द टोटी सेभन नैशनल यूथ फेस्टिवल एट नासिक नेक्स्ट को राज्य मुख्यमंत्री को स्टेटर चीफ मिनिस्टर सम्प्रति जज्ञश्री जज्ञश्री नामक नतून प्रकल्प घोषणा कर लें जज्ञश्री नामक नतून प्रकल्प सूचना कर लें पश्चिम बंगे माननीय मुख्यमंत्री तो अवश्य पश्चिम बंग ओस्ट बेंगल इज द रईट एनसार की स्कीम की वेस्ट बेंगल चीफ मिनिस्टर ममता बनार्जी इंट्रोडिउसड ए फ्री ट्रेनिंग मड्यूल विभिन्न प्रशिक्षण देवा स्कीम अंतर्गत प्रकल्प अंतर्गत फर एस सी एस टी स्टूडेंटर इन वेस्ट बेंगल फर भेरियस एंट्रांस एंड कम्पिटिटी एक्सामेशन आंडार द नेम अफ जज्ञश्री मैं जरा जज्ञ तार पा तो यज्ञश्री स्कीम अंतर्गत एस सी एस टी स्टूडेंट दे के विभिन्न प्रवेशिका परीक्षा एंट्रांस एक्साम कम्पिटेटिव एक्साम प्रतिजोगितमूलक परीक्षार फ्री कोचिंग करा राज्य सरकार तफसिली जति उपजा सम्प्रदाय छात्र छात्री नतून प्रकल्प घोषणा कर लें मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय प्रकल्प नाम देवा जज्ञश्री तो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट हमारे पश्चिम बंग नहीं कथा हे तो एक देखी पश्चिम बंगे कटा नैशनल पार्क आज सिक्स नैशनल पार्क कटा टाइगार रिजार्व आज दोटो टाइगार रिजार्व कटा एलिफेंट रिजार्व आटो एलिफेंट रिजार्व आटा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सैट आज 
now three. Age chilo two. Abar quarter ramshar side ta chilo two. Asa ei gulo to mader age jabe thakbe. Priyo chhato chhatri. Ami ta to cost kore content. Current affairs content onno ke diye baniye hoy na. GK Express type ist ke dilam je type kore dao debe. To current affairs nije ke banate hoy. Puro khete banai. To tumra boshi comment ek to guchi ei gulo lekh hoto. Dekhi kar kato mone je shundro kore Bangla the, Bangla jite whatever. Shundro kore guchi likbe. Oi tuk kore actor likhe chole jabe. Kharap lagbe ta guchi likbe. Amai. আমি 2018 19 সালে ইউটিউবে একটা ভিডিও ছেড়েছিলাম যে একটা ইমেল কিভাবে পাঠাতে হয় আমি আজকেও প্রচুর আমার পার্সোনাল মেলবক্স কিংবা আমাদের অফিসের ইমেলেও প্রচুর ইমেল আসে কারো কোনো ইস্যু নেই মনে করো কারোর পাসওয়ার্ড ভুলে গেছে লগইন করতে পারছেন তো ইমেলের নাই মাথা মুন্ডু থাকে না মানে কি সাবজেক্ট থাকে না এই জন্য বলা হয় যে প্রফেশনালে মানে তুমি যদি কাউকে ইমেল পাঠাও যদি সাবজেক্ট না থাকে সেটা খোলার সম্ভাবনা বা সেই ইমেলটা ভিজিট করার সম্ভাবনা বহুত কমে যায় 50 50 হয়ে যায় तो এই জন্য অনেক কিছু শেখার আছে জীবনে দেখতে পারো ভিডিওটা অনেক আগে বানিয়েছিলাম খুব সুন্দর করে তো যে কথা আমি বলছিলাম তোমরা গুছিয়ে লিখবে সবকিছু যেটা করবে পারফেকশনের সাথে ডিসিপ্লিনড হবে জীবনে তো পশ্চিমবঙ্গে বক্সা জাতি উদ্যান গরুমারা জাতি উদ্যান জলদাপাড়া জাতি উদ্যান নেওড়া ভ্যালি রয়েছে সিংগলিলা রয়েছে এবং সুন্দরবন রয়েছে ন্যাশনাল পার্ক রাজধানী কলকাতা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এই কলকাতা কিন্তু সিটি অফ জয় এবং সিটি অফ প্যালেস নামেও পরিচিত ইম্পর্টেন্ট केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडविया कौन राज्य शाम्प्रोति देशीर प्रथम शास्त्रों का खाद्य रास्ता प्रसिद्धम एक उद्भवन करें चिन स्ट्रीट फूड कारा कारा वाला तो भारतेर फा तो भारतेर फा तो भारतेर फास्ट स्ट्रीट फूड एक हाइजेनिक जो भी हाई स्ट्रीट पर आमिता कौन को पालो वाजी तो डुम्बो मुखते पहुँचने दोलो किंतु गरम गरम फुल कोलुची तो एक लोग ने जगह हॉय ना हाइजीन मेंटेन करे प्रोपर पुस्ते बड़े चु तो हम लोग तो देखी केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मंसूक मंडोविया कौन राज्य शंप्रोति देशेर प्रथम शास्त्रों का खाद्दो रास्ता प्रसाद में रूप बोधन करे चु तो ये टा होये चु बेसिकली मध्य प्रदेश यूनियन मिनिस्टर � আ স্ট্রিট হ্যাঁ প্রসাদম এটা কোথায় এটা হচ্ছে এই উজ্জয়ন এটা কোথায় বলতো মধ্যপ্রদেশে পড়ছে মহাকাল লোকে মধ্যপ্রদেশে দেখো অনেকগুলো ন্যাশনাল পার্ক আছে ভেরি फेमस বান্দবগড় আছে কানহা আছে মাধব আছে পান্না আছে পেঞ্চ আছে হ্যাঁ মহারাষ্ট্রও পাবে কিন্তু সঞ্জয় আছে সাতপুরা আছে বনবিহার আছে কোনো খুব ইম্পর্টেন্ট কোনো আছে তো মধ্যপ্রদেশের সিএম গভর্নরটা একটু দেখে রাখো চিফ মিনিস্টারের মাঝখানে চেঞ্জ হয় যারা আমাদের 2023 এর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স দেখেছো তখন দেখবে অন্য ছিল এখন অন্য तो मध्य प्रदेश की राजधानी हलो भोपाल और ये इंदौर ही किंतु क्लीनेस्ट सिटी मुख्यमंत्री अपन वर्तमान मोहन जादो अमी वो अपडेट करें नहीं ची तुमराव करें ने भी राज्यपाल आगे टेय आचन मांगो भाई सी पेटल कौन बैंक शाम प्रति शार्कारी कोर्मी देख जन्नो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो गवर्नमेंट जब पेते के लिए तो আমি কাউকে সম্মান দিচ্ছি সেই সম্মান রূপে না এই রূপে মানে ওই যে ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ডে লেখা থাকে না রূপে কার্ড নাকি ভিসা কার্ড নাকি মাস্টার কার্ড তো এই যে রূপে কার্ড সেই রূপে সে আর ইউ পি এ এরকম লেখা থাকে না সেই রূপে তো কোন ব্যাংক সম্পর্কিত সরকারি কর্মীদের জন্য সম্মান রূপে ক্রেডিট কার্ড চালু করেছে এর ফ্যাসিলিটিটা দেখো তো সঠিক উত্তর হচ্ছে ইন দা সিন্ড ব্যাংক অপশন এ ইন দা সিন্ড ব্যাংক অ্যানাউন্স দা লঞ্চ অন দা ইউ পি আই এনেবেল ইউ পি আই এনেবেল মানে কি আমি কয়েকদিন আগে আমারই একটা শহরে গিয়েছিলাম তো আমার কাছে ক্যাশ ছিল না আমার কাছে ক্যাশ এর এমনি খুব অভাব যায় টানা টানি যায় তো আমি সেখানে খুঁজছি আমি বলছি এই এমন এই টিম এখানে আছে যে আমি আমি ভিডিওতে এক সময় দেখেছিলাম ওই যে এটি আমি তোমাদের কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও পড়িয়েছি যে এটিএম মেশিনে যাব আমার কাছে কার্ডও নেই যে আমি মেশিনে এখানে কিউআর আসবে ফোন থেকে কিউআরে আমি টাকা পেমেন্ট করে দেব আর টুক করে আমাকে ক্যাশ দিয়ে দেবে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সও আমি করিয়েছি এটা মেবি মহারাষ্ট্র না কোথায় এটা ইনগ্রেট হয়েছিল फर्स्ट टाइम तो इन द सिंड बैंक एज जेटा कोरे छे एखाने होबे यूपीआई एनेबल्ड इन द सिंड बैंक सम्मान एज रूपे एज रूपे आर यू पी ए वाई रूपे क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद एनपीसीआई एनपीसीए फुल फॉर्म ऑफ नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया दिस क्रेडिट कार्ड इज स्पेशली डिजाइन फॉर गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज विथ एन एम टू प्रोवाइड देम विथ ए रेंज ऑफ एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स पावे एंड एनहांस देयर ओवरऑल बैंकिंग एक्सपीरियंस तदर बैंकिंग एक्सपीरियंस के आरो सुंदर कोते मूलत इनिशिएटिव पे दिएचे एटा यूपीआई एनेबल क्रेडिट कार्ड আমার তোমার মতে এরকম এনেবেল না মানে আমার কাছে যে বন্ধু করে ক্রেডিট কার্ড আছে সেটা ওই পাঞ্চ করে একবার করতে হবে ঠিক আছে 
আর এটা ইউপিআই এনেবেল ক্রেডিট কার্ড ফর এক্সাম্পল পেট্রোল পাম্পে গেলাম তেল ভরলাম তো আমি ওই ইউপিআই এনেবেল ক্রেডিট কার্ড থেকে কিন্তু ইউপিআই এর মাধ্যমে টাকা পেইড করা যাবে যাই হোক চল কোন রাজ্যের সুচেতা সতীশ হ্যাঁ সম্প্রতি গ্রিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করে ফেলেছেন তিনি কি একশো দুবাইয়ের একটা কনসার্ট করছিলেন করতে করতে আমি কনসার্টের একটু অংশ দেখেছি টুইটারে একশো চল্লিশটা ভাষায় তিনি গান করেছেন এবং যার জন্য ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেছেন এবং খবরে অলরেডি খুব ভালোভাবে হাইলাইট করা হয়েছে তো এটা আমাদেরকে মনে রাখব কোন রাজ্যের সুচেতা সতীশ সম্প্রতি একশো চল্লিশটি ভাষায় গান গিয়ে গ্রিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়েছেন সঠিক হলো তিনি কেরালা থেকে দেখো কেরালা টিন এজার হ্যাঁ সেটস গ্রিনিস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ফর সিঙ্গিং ইন ওয়ান ফর্টি ল্যাঙ্গুয়েজ কেরালার সুচেতা সতীশ একটি অনুষ্ঠানে একশো চল্লিশটি ভাষায় গান গিয়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন মূলত এখানে পরিবেশ সংরক্ষণ মানে ক্লাইমেট চেঞ্জ বা ইত্যাদি সংক্রান্ত একটা অনুষ্ঠান হচ্ছিল দুবাই হ্যাঁ সেখানে তিনি অভিনব অনুষ্ঠানটি করেন লাইক কার কার বাকি আছে তাড়াতাড়ি করো আনামুদি শোলা জাতীয় উদ্যান মাথি কেটান শোলা জাতীয় উদ্যান পম্পাদুম শেলা এরাভিকুলাম পেরিয়ার একবার ডাব্লিউ বিসি এসে বেসছিল আর সাইলেন্ট ভ্যালি ভ্যালি অফ ফ্লোয়ার কোথায় বলো তো দেখি আমাদের পশ্চিমবঙ্গেরটা হলো নেওড়া ভ্যালি তো এই ভ্যালি রিলেটেড এগুলো পরীক্ষাতে খুব দেয় এগুলো সব কেরালা ন্যাশনাল পার্ক রাজধানী ত্রিবনপুরাম কি আছে বলো তো সতীশ ধাবন স্পেস সেন্টার হচ্ছে শ্রীহরিকটা অন্ধ্রপ্রদেশ বিক্রম সরাভাই স্পেস সেন্টার ত্রিবনপুরাম কেরালাতে লেডি কনস্টেবল এসেছিল ফিন্ডাই ভিজন চিফ মিনিস্টার আছেন রাজ্যপাল হলেন আরিফ মোহাম্মদ খান হেলদি পাসপোর্ট ইন্ডেক্স একটা ইন্ডেক্স বেরোয় প্রতি বছর আর চারিদিকে একটা প্রচুর আর্টিকেল বেরোয় যে কোন দেশের পাওয়ার পাসপোর্ট কত পাওয়ারফুল কোন দেশের পাসপোর্ট কত শক্তিশালী মানে ভিসা ফ্রি কান্ট্রি অবাধ যাতায়াত করা যাবে কোন দেশে পাসপোর্ট দিয়ে কতটা চাকা যেমন আমি ভারতীয় আমার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট আছে ভিসা ফ্রি এন্ট্রি পাবো কটা কান্ট্রিতে তো এর ওপরে বেস্ট করে মোটামুটি সহজভাবে বলতে গেলে একটা ইন্ডেক্স বের করে যেটাই হেলদি করে বা হেলদি পাসপোর্ট সূচক দু হাজার চব্বিশে ভারতের র্যাঙ্ক এবার ইম্প্রুভ হয়েছে তো আমাদের র্যাঙ্ক এবারে এসেছে আশিতে ওকে তো দেখো হেলদি পাসপোর্ট ইন্ডেক্সে হুইচ র্যাঙ্ক ওয়ার্ল্ড মোস্ট ট্রাভেল ফ্রেন্ডলি পাসপোর্টকে মূলত নির্দেশ করে থাকে তার দু হাজার চব্বিশে লিস্ট করেছে ইন্ডিয়া ইজ কারেন্টলি র্যাঙ্ক এইটটি আশিতম অন দ্য টু জিরো টু ফোর হেলদি পাসপোর্ট ইন্ডেক্স তালিকায় আশিতম স্থানে রয়েছে ভারত পৃথিবীর বাষট্টিটি দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশের অনুমতি রয়েছে ভারতীয়দের বাষট্টিটি দেশে কিন্তু আমি ভিসা ফ্রি ট্রাভেল করতে পারবো যদি আমার কাছে ভারতীয় পাসপোর্ট থাকে নেক্সট কেন্দ্রীয় আয়ুষ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সেনোয়াল নিম্নের কোথায় আঞ্চলিক গবেষণা ইনস্টিটিউট ফর হোমিওপ্যাথির ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করলে নর্থ ইস্টে একটা দারুণ ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে সঠিক উত্তর এগিয়ে ইন গুয়াহাটি তো আসাম সম্পর্কে তথ্য অলরেডি বলেছে আর বলবো না একটু দেখো ইউনিয়ন আয়ুষ মিনিস্টার শ্রী সর্বানন্দ সেনোয়াল উইল বি লেইং দ্য ফাউন্ডেশন স্টোল মানে কি ভিত্তি প্রস্তাব স্থাপন করছেন অফ দ্য পারমানেন্ট ক্যাম্পাস অফ দ্য রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হোমিওপ্যাথি অ্যান্ড ইন্টিগ্রেট আয়ুষ ওয়েলনেস সেন্টার অ্যাট আজরা গুহাটি অন টুয়েলভ জানুয়ারি টু জিরো টু ফোর ইন্টারন্যাশনাল ক্যামেল ফেস্টিভাল আন্তর্জাতিক উট উৎসব এটা কোথায় শুরু হচ্ছে অবশ্যই উট কোথায় পাবো রাজস্থান রাজস্থান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্যামেল ফেস্টিভাল কমেন্স ইন বিকানের রাজস্থান রাজস্থানের চিফ মিনিস্টারও চেঞ্জ হয়েছে এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে আগে আমরা কি পড়তাম অশোক গেহলট আর কলরাজ মিশ্র তাই না দেখো তো ডেজার্ট জাতীয় উদ্যান রয়েছে কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান মুকুন্দার হিল জাতীয় উদ্যান রণথম্বর এবং সারিস্কা ভেরি ইম্পর্টেন্ট রাজধানী জয়পুর পেন্ট সিটি এটা কবে পেল ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট টোয়েন্টি নাইনটিনে এরপরে দেখো মুখ্যমন্ত্রী হলেন ভজনলাল শর্মা আর রাজ্যপাল হলেন কলরাজ মিশ্র ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন रिलेटेड ওই সেই জলের বোতল দিয়ে দেখায় যেটা দুটো সিজন নিতে গেছি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইউপিএসসি ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে অর্থাৎ অ্যাজ এ মেম্বার হিসেবে ইউপিএসসি চেয়ারম্যান কে এটা আগেরবার ডাব্লিউবিসি ছিল ডক্টর মনোজ সোনি হলেন ইউপিএসসি চেয়ারম্যান তো ইউপিএসসি বা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য হিসেবে সম্প্রতি নিম্নের কাকে নিযুক্ত করা হয়েছে 
শিলবর্ধন সিং তিনি আগে কিছু যুক্ত ছিলেন না সিআইএসএফ এ তো ফরমার সিআইএসএফ চিফ শিলবর্ধন সিং ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ দা মেম্বার অফ ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ইউপিএসসি এর বর্তমান চেয়ারম্যান হলেন ডক্টর মনোজ সনি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নিম্নের কে সম্প্রতি সাউথ সাউদার্ন নেভাল কমান্ড বা দক্ষিণ নৌ কমান্ডে চিফ অফ স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন আর হরি কুমার অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার হলেন আমাদের ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রধান চিফ অফ নেভাল বা ইন্ডিয়ান নেভি তো সঠিক উত্তর হবে উপল কুন্ডু দেখো রিয়ার অ্যাডমিরাল উপল কুন্ডু অ্যাজিম চার্জ অ্যাজ চিফ অফ স্টাফ অ্যাট সাউদার্ন নেভাল কমান্ড বা দক্ষিণ নৌ কমান্ডের চিফ অফ স্টাফ হিসেবে কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন তিনি ডিআরডিও ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন নাইনটিন ফিফটি এইট এস্টাবলিশ ছিল ডক্টর সমীর ভি কমত হলেন এর চেয়ারম্যান নিউ দিল্লিতে হেডকোয়ার্টার তো ডিআরডিও সম্প্রতি কোথা হতে নিউ জেনারেশন আকাশ আকাশ এনজি যে ক্ষেপণাস্ত্রের সফল ফ্লাইট টেস্ট সম্পন্ন করেছে চান্দিপুর কোচ যেটা কোথায় হবে উড়িষ্যাতে হবে তো ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন ইয়ানি কি ডিআরডিও কন্ডাক্ট করেছে একটা সাকসেসফুল ফ্লাইট টেস্ট সফল ফ্লাইট টেস্ট of the new generation akash ng missile from the integrated test range itr kotha eta chandipur of the coast of odisha drdo 1958 established new delhi and dr samir vikramath holen drdo chairman ji satish reddy age chilen acha odisha esche odisha te dekhe rakho bhitor koni kache shimlipal ache etara world famous chilka rod etao kintu odisha te ache same governor oh governor change hoyeche odisha te age chilo ke মনে করি নবীন পট্টনায়ক এবং গণেশী লাল চেঞ্জ হয়েছে দেখবো তো রাজধানী ভুবনেশ্বর মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক গভর্নর চেঞ্জ হয়েছে রঘুবর দাস এটা আমি করিয়েও দিয়েছিলাম একসঙ্গে অনেকগুলো রাজ্যের চেঞ্জ হয় তখন নেক্সট নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং আমাদের জন্য আবার একটা প্রাউড মুমেন্ট আমাদের প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী ওই টাইমে দেখবো মহারাষ্ট্র ভিজিটে ছিল আজকের এই ঘটনা দেখলেই বুঝতে পারবে কারণ নাসিকে তিনি সাতাশতম জাতীয় যুব ফেস্টিভালের উদ্বোধন করছেন তো মহারাষ্ট্রে ভিজিটকালীন তিনি এ আমাদের জন্য কি ইনোগ্রেট করলেন অটল সেতু অটল সেতু এবং ভারতের লংগেস্ট কিন্তু সি ব্রিজ পরীক্ষাতে কোয়েশ্চেন্স আসবেই আসবে দেখে রাখো আমাদের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতের দীর্ঘতম সমুদ্র সেতু অর্থাৎ আমাদের লংগেস্ট সি ব্রিজ উদ্বোধন করলেন কোন রাজ্যে এভাবে না আসুক অন্যভাবে আসবেই তো মনে রাখবে এটা মহারাষ্ট্র আমরা দেখব ডিটেলে দেখো আওয়ার প্রাইম মিনিস্টার শ্রী নরেন্দ্র মোদী ইনোগ্রেটেড দ্য আটল সেতু ইন নাভি মুম্বাই কোথায় আই নাভি মুম্বাইতে এটি ভারতের সমুদ্রের উপর তৈরি দীর্ঘতম কিন্তু সেতু বা লংগেস্ট সি ব্রিজ ইন ইন্ডিয়া লংগেস্ট সি ব্রিজ ইন ইন্ডিয়া লম্বাই একুশ দশমিক আট কিলোমিটার হচ্ছে এই সেতু সমুদ্র পথে এবং এই সেতুটা যে পুরো সমুদ্রের উপর দিয়ে গেছে তা না কিছুটা ল্যান্ডের উপর দিয়েও গেছে তো সব মিলে কি সিক্সটিন পয়েন্ট ফাইভ বা সাড়ে ষোলো কিলোমিটার রয়েছে সমুদ্রের ওপর দিয়ে আর ভূপথে বা ল্যান্ডের ওপরে রয়েছে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ বা সাড়ে পাঁচ কিলোমিটার এটার নাম হচ্ছে অটল সেতু তোমরা এর আগে অটল টানেল শুনেছ এটা হচ্ছে অটল সেতু মনে রাখবে কোন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি মালকানগিরি বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন এটা ওড়িশার চিফ মিনিস্টার উদ্বোধন করলেন অবশ্যই ওড়িশার চিফ মিনিস্টার নবীন পট্টনায়ক ইনোগ্রেটেড দ্য এই মালকানগিরি এয়ারপোর্ট এটা মূলত কানেকটিভিটিকে আরো স্ট্রং করবে নিম্নের কোনটি হলো ভালো করে দেখো কোশ্চেনটা এইটুকু থেকে একটা ডাইরেক্ট কোশ্চেন আসে এশিয়ার বৃহত্তম ভার্কিস ওয়াটার লেক লেগুন বা এশিয়ার বৃহত্তম নোনা জলের লেগুন যারা এবার জিওগ্রাফি আমার কাছে ফাউন্ডেশন ব্যাচে করেছ বলো তো দেখি লেকস চ্যাপ্টার আমি কীরকম সুন্দরভাবে তথ্য দিয়েছি ম্যানমেড লেক আর্টিফিশিয়াল লেক এই ম্যানমেড থেকে একবার ডাব্লিউবিতে কোশ্চেন এসেছিল অধিকাংশ ছেলেপিলে উত্তর করতে পারি ধেবল লেক অপশনই ছিল মনে আছে ওই জায়গায় অনেক কিছু কনসেপ্ট আছে যাই হোক নিম্নের কোনটি হল এশিয়ার বৃহত্তম নোনা জলের লেগুন বা উপহ্রদ যেখানে সম্প্রতি বার্ষিক পাখি সুমরি কয়েকদিন হলো না ভারতের টাইগার সেন্সাস তো ওই ওই চিলকা লেক এমন একটা লেক যেখানে প্রত্যেক বছর প্রচুর লক্ষ লক্ষ হাজারে হাজারে পরিযায়ী পাখি আসে এবং সেটার উপর একটা সমীক্ষা হয় সেন্সাস করা হয় তো কোশ্চেন্স একটু ঘুরিয়ে যে বৃহত্তম লোনা জলের লেগুন কোনটা যেখানে সম্প্রতি বার্ষিক পাখি সুমরি শুরু হয়েছে চিলকা চিলকা তাহলে কোথায় অবস্থিত আমাদের ওড়িশা রাজ্যে নেক্সট দ্য অ্যানুয়াল বার্ড সেন্সাস ইন ওড়িশা চিলকা লেক দ্য লার্জেস্ট বার্কিস ওয়াটার লেগুন ইন এশিয়া এটা কিন্তু ভিভিয়ার লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক হচ্ছে আমাদের উলার আর লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার লেক ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ইজ লোকটাক 
কোন রাজ্যের বাইন্ডিহাট পাইডনিহাট দু সালে ভারতের সবচেয়ে দূষিত তালিকার দূষিত শহরের তালিকায় শীর্ষে অর্থাৎ মোস্ট পলিউটেড সিটি ইন ইন্ডিয়া টু জিরো টু থ্রি সম্প্রতি একটা রিপোর্ট এসেছে সেই রিপোর্টে বলছে মেঘালয়ের এই শহর সবচেয়ে দূষিত এই যে অ্যাকর্ডিং টু এ রিপোর্ট রিলিজ বাই থিঙ্ক ট্যাঙ্ক সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার বা সংক্ষেপে বলা হয় সিআরই এ তো এরা সম্প্রতি একটা রিপোর্ট রিলিজ করছে এবং তারা বলছে এই যে পার্নিহাট ইন মেঘালয়া হ্যাজ স্টক ইন দ্য লিস্ট অফ পলিউটেড সিটি ইন ইন্ডিয়া তো মেঘালয়ের হচ্ছে বালপাক্রম জাতীয় এবং নকরেক জাতীয় উদ্যান এই দুটো জাতীয় উদ্যানই খুব ফেমাস বালপাক্রম এবং নকরেক জাতীয় উদ্যান এই দুটোই মেঘালয়ে এবং ভেরি ফেমাস তো দেখো রাজধানী হয়ে যাবে শিলং আর মুখ্যমন্ত্রী কনরাট কে সাংমা এবং রাজ্যপাল হলেন ফাগু চৌহান ভারত নিম্নের কাকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় অ্যাম্বাসাডার বা রাষ্ট্রদূত হিসেবে নাম করেছে মানে তাকে নিযুক্ত করা হবে আর একজনের মেয়াদ শেষ হলে তো অবশ্যই কি এটা ডাব্লিউ টিও এর হেড কোয়ার্টার কোথায় পরীক্ষাতে আসে তো সঠিক উত্তর মনে রেখে দেবে সেন্থিল পান্ডিয়ান সি তো ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট হ্যাজ নেমড আইএস অফিসার সেন্থিল পান্ডিয়ান সি অ্যাজ দ্য অ্যাম্বাসাডার টু দ্য ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন ইন জেনেভা জেনেভাতে অর্থাৎ সুইজারল্যান্ডের জেনেভাই রয়েছে ডাব্লিউ টিওর সদর দপ্তর প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা কন্টেন্ট কেমন লাগলো ক্লাসটি কেমন লাগলো লাইক দিয়ে কমেন্ট করতে কিন্তু ভুলো না আর টিডব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপ তোমাদের জন্য বানানো হয়েছে যারা ব্যর্থ হচ্ছ পরীক্ষা একটা দুটো দিয়েছ ব্যর্থতা এসছে আমার কাছে একবার ফাউন্ডেশন করো না এত হাজার লাখ লাখ ছেলে মেয়েকে গাইড করে এসছে একটু আমাদের সম্পর্কে হিস্ট্রি চেক করে নাও ইন্টারনেটে সার্চ করে আমাদের রিভিউজগুলো দেখো রেটিংসগুলো দেখো বিভিন্ন জায়গায় আমাদের কমেন্টস দেখো প্রত্যেকবার যখন পাস আউট হয় প্রতি বছর বছর কত ছেলে মেয়ে পড়ে তো তুমিও জয় আর যারা নতুন করে শুরু করছো তাহলে আমাদের থেকেই কে শুরুটা হোক না একসঙ্গে সেলিব্রেট করব তোমার সাকসেস ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিজের খেয়াল রেখো পরিবারে খেয়াল রেখো খুব ভালো করে প্রিপারেশন করো টিডব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপ থেকে পিডিএফটি কালেক্ট করবে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে কিন্তু দেওয়া চাই ফার্স্ট ক্লাসটা সিক্সটি কে প্লাস গেছে এটাও আমি চাই একদিন ওয়ান লাখ প্লাস যাক আর দ্য হ্যাপি টু অ্যানাউন্সড যে টিডব্লিউ এস একাডেমি অ্যাপ আমাদের কিন্তু এখন টেন এই ওয়ান লাখ প্লাস স্টুডেন্ট ব্যবহার করছে টেন লাখ প্লাস ইউটিউবে আর আমাদের টেলিগ্রামে টু ল্যাক্স প্লাস আর আমাদের অ্যাপে কিন্তু এক লক্ষ প্লাস ছাত্রছাত্রী এই কয়েকদিন আগে আমরা অ্যাপ লঞ্চ করেছি তারা ডাউনলোড করে পড়াশোনা করছে তুমিও করো অল দ্য বেস্ট টাটা